السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবানিতে আমরা দীর্ঘদিন পরেই ফেসবুক লাইভে আসতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহর শুক্রিয় স্বরূপ সভা বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরদু সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি হ্যাঁ আমি আজকে অনেক দিন পরেই কোনো ঘোষণা ছাড়াই কোনো এয়ারলাইন ছাড়াই আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি কিছু আলোচনা করার জন্য যারা এর মাঝে উপস্থিত হবেন তারা তো শুনবেনই যেহেতু এটা লাইভ হচ্ছে এটা রেকর্ড থেকে যাবে যারা শুনতে পাবেন না পরবর্তীতে শুনবেন তো যাই হোক আজকে রামাদান মাসের ফজিলত নিয়ে কিছু আলোচনা করব রামাদান মাস কেন বাকি এগারোটি মাসের চাইতে উত্তম এর কারণটা কি কি কারণে উত্তম এ বিষয়টি আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে রামাদানের সিয়ামের ফজিলত থেকে শুরু করে রামাদানের মাসলা মাসাইল যাবতীয় কিছু আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তা আজকে সংক্ষিপ্তভাবে যেটা করব রামাদান মাসের ফজিলত এক নম্বরে বলব ও রামাদান মাসের যে সিয়াম ফরজ করা হয়েছে সেটা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ ইসলামের পাঁচটি রোকনের অন্যতম একটি রোকন যেটা চার নাম্বার রোকন বা কোনো হাদিসে পাঁচ নাম্বারেও এসেছে হাদিসে এসেছে আনিবন আমার রাদি আল্লাহ আনহুমা কাল ابن عمر رضي الله عنه ما هو برني ذاتني بولن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتشن بني الإسلام على خمس إسلام پاستي استمبه روبر پروتشتيتو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترمد اك نمبر استمبه اتش اك نمبر رقن هيلو اي شاكخو پردان کرا جه الله صلى الله عليه وسلم عبدني এবং মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী মোসাল্লাম আল্লাহর রাসুল দুই নম্বর ও ইকাম ইসলা সালাত প্রতিষ্ঠা করা সালাত কায়েম করা তিন নম্বর হচ্ছে ও ইতা ইজাকা জাকাত আদায় করা চার নম্বর হচ্ছে ওয়াল হ্যাজে হজ করা পাঁচ নম্বর ও সৌমে রমাদান রমাদান মাসের শ্যাম পালন করা কোনো হাদিসে রমাদান মাসের শ্যাম পালনকে আগে নিয়ে আসা হয়েছে হজ্জের আগে হজকে শেষে নিয়ে আসা হয়েছে হাদিসটি বোখারিতে এসেছে আট নম্বর হাদিস সহি মুসলিমে এসেছে আঠারো ষোলো নম্বর হাদিস মিশকাতও এসেছে চার নম্বর হাদিস তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি ইসলামের অন্যতম একটা স্তম্ভ যেটা রমাদান মাসে প্রযোজ্য রমাদান মাস বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাসে এই স্তম্ভ পালন করা সম্ভব নয় অতএব এর গুরুত্ব অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্ব এবং এটা এমন একটা মাস যেই মাসে আল্লাহ তালা কোরআনকে নাজিল করেছেন কেন নাজিল করেছেন মানুষকে অন্ধকারের পথ থেকে বের করে আলোর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষকে ভ্রষ্টতার পথ থেকে ফিরিয়ে এনে হেদায়তের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন যে কোরআন মানবতার মুক্তির সনদ এই কোরআন এমন একটা গ্রন্থ যে গ্রন্থটি যার সাথে সম্পর্কিত হয়েছে তার মর্যাদা আল্লাহ তালা বৃদ্ধি করেছেন যেমন কোরআন উম্মাতি মোহাম্মদের উপর নাজিল হয়েছে উম্মাতি মোহাম্মদ শ্রেষ্ঠ উম্মাদ কোরআন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ নবী কোরআন রামাদান মাসে নাজিল হয়েছে 
রমাদান মাস বাকি এগারোটি মাসের চাইতে উত্তম কোরআন লাইলাতুল কদর কদরের রাত্রিতে নাজুল হয়েছে কদরের রাত্রে হাজার মাসের চাইতে উত্তম এবং এই কোরআন যেই ব্যক্তি কোরআনকে সঠিকভাবে ধারণ করেছে তার মর্যাদা দুনিয়াতেও বেশি আখরাতেও আল্লাহ বেশি দিবেন কোরআন মানুষের মর্যাদাকে দুনিয়াতেও বেশি করে আখেরাতেও বেশি করে অথচ আমাদের একটা মাইন্ড যে কোরআনের বিদ্যা ফকিরি বিদ্যা আসলে এই মাইন্ড অত্যন্ত নিচু মাইন্ড অত্যন্ত ঘৃণিত মাইন্ড এই মাইন্ড চেঞ্জ করা দরকার যদি আপনি আমি প্রকৃতভাবে কোরআনকে ধারণ করি এবং কোরআনের এলেম যদি আমরা প্রকৃতভাবে গ্রহণ করি ইনশা আল্লাহ দুনিয়াতেও আপনাকে আমাকে সম্মানিত করবেন আল্লাহ আখেরাতেও সম্মানিত করবেন এমন একটা এবং এই কোরআন এমন একটা গ্রন্থ যার প্রত্যেক হরফ তেলাওয়াত করলে দশ নিকি পাওয়া যায় পৃথিবীতে কোরআন বাদ দিয়ে এমন কোনো গ্রন্থ নেই যে গ্রন্থের প্রত্যেকটা হরফ তেলাওয়াত করলে প্রত্যেকটা হরফের বিনিময়ে দশ নিকি পাওয়া যায় পৃথিবীতে একটাই মাত্র গ্রন্থ যে কোরআন এই কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নিকি পাওয়া যায় এবং রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে হয় রকম মানতা আল্লাম আল কোরআনা ও আল্লামা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় অতএব কোরআন অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ যে গ্রন্থটি নাজিল হয়েছে এ রমাদান মাসেই আল্লাহ তালা সৌরা দোখান তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ইন্না আংজাল না হুফি লাইলাতি মোবারকা নিশ্চয় কোরআন নাজিল হয়েছে এক বরকতময় রজনী বরকতময় রাত রাতে আমরা আমাদের দেশের কিছু ওলামায় কেরাম এই বরকতময় রাত বলতে বরকতময় রজনী বলতে সবে বরতের রাত্রিকে বুঝে থাকি এবং অনেক ওলামায় কেরাম দেখি যে বক্তব্য দেন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যে এই বরকতময় রজনী হচ্ছে সবে বরাত অর্থাৎ নিস্ব সাহাবানের রাত মধ্য সাহাবানের রাত অথচ আল্লাহ তালা এই আয়াতে কোনো মধ্য সাহাবান না কোন সাহাবান কোন রাত কোন রাত্রের নাম উল্লেখ করেন নাই শুধুমাত্র আল্লাহ বলেছেন যে ইন্না আংজাল না হুফি ইলাইলাথি মোবারকা নিশ্চয় কোরআন নাজিল হয়েছে নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে এখানে কোনো রাত্রের নাম করা হয় নাই এই বরকতময় রাত কোনটা সেটা আল্লাহ তালাই অন্য আয়াতে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা সোরা কাদরের মধ্যে বলছেন যে ইন্না আংজাল না হুফি লাইলাতিল কাদর নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল নাজিল করেছি কদরের রাত্রিতে অতএব সোরা দুখানের তিন নম্বর আয়াতে যেটা বুঝলাম যে ইন্না আংজাল না হুফি লাইলাতিল মোবারকা নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করেছি বরকতময় রাত সেই রাত কোনটা হবে সেটা হবে কদরের রাত যেখানে আল্লাহ তালা বলেই দিয়েছেন ইন্না আংজাল না হুফি লাইলাতুল কদর নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করেছি কদরের রাত্রিতে আর কদরের রাত্রি কখন সেটাও আল্লাহ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন শাহরু রমাদান আল্লাদি উং জিলাফি হিল কোরআন রমাদান মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আর কদরের রাত রমাদান মাসেই নিসম শাহবানের রাত সবে বরাতের রাত রমাদান মাসে নয় অর্থাৎ রমাজান মাস হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস আর লাইলাতুল কদর হচ্ছে কোরআন নাজিলের রাত অর্থাৎ সবে বরাতের রাত্রিতে বা মধ্য সাহবানের রাত্রিতে কোরআন নাজিল হয়েছে এটা স্পষ্ট ভুল ব্যাখ্যা এবং এটা একটা বাতিল ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা যারা এই ব্যাখ্যা করেন তারা অবশ্যই কোরআনের অপব্যাখ্যা করেন যার জন্য অবশ্যই কেমতের দিন জবাব দিতে হবে আল্লাহ কাছে অবশ্যই এর কারণে শাস্তির হকদার হইতে হবে কেয়ামতের দিন তাহলে এই কোরআন গ্রন্থ রমাদান মাসে নাজিল হয়েছে অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে রমাদান মাস অন্য বাকি এগারোটি মাসের সাথে তো অবশ্যই উত্তম কারণ মানবতার মুক্তির সনদ কোরআন এই রমাদান মাসেই নাজিল হয়েছে এবং শুধু রমাদান এ কোরআনই নয় বাকি আসমানি গ্রন্থগুলো সেগুলোও কিন্তু রমাদান মাসে নাজুল হয়েছে যেমন সোহেফ ইব্রাহিম 
ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কাছে যে সহিব হাজির হয়েছিল এবং তাওরাত এবং ইঞ্জিল এবং তাওরাত ইঞ্জিল জাবর এগুলো সব কি কি হয়েছে আপনার রমাদান মাসেই নাজিল হয়েছে রমাদান মাসেই নাজিল হয়েছে এই জন্য রমাদান মাসের ফজিলত আল্লাহর নিকটে অনেক বেশি তারপরে বলবো রমাদান মাস এমন একটি মাস যেই মাসে কি হয় আল্লাহ তালা জান্নাতের দরজাগুলোকে খুলে দেন অন্য মাসের কথা বলা হয় নাই রমাদান মাস গুরুত্ব অনেক ফজিলত অনেক কারণ এই রমাদান মাসেই আল্লাহ তালা কি করেন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেন জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেন এমন কি শয়তান কে শৃঙ্খলিত করা রাখা হয় বেঁধে রাখা হয় যেটা হাদিসে বলা বলা হয়েছে আনাবি হরায় রাতি আল্লাহ আনহু আন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কল আবু হরায় রাতি আল্লাহ তালু হতে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন ইদা দেখাল রমাদান যখন রমাদান মাস প্রবেশ করে রমাদান মাস এসে যায় ফতিহাত আবু আবুল জান্না তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় অগুল্লেকাত আবু আবু জাহান্নাম জাহান নামের দরজা সমূহকে বন্ধ করে দেওয়া হয় ও সুলসিলাতি সয়াতইন আর শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয় বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই অন্যান্য মাসের চাইতে রমাদান মাসের ফজিলত বেশি যেখানে জাহান্নাতের দরজাগুলো খোলা হয় জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় যে শয়তানের কারণেই মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে শয়তানের ধোকায় পড়ে শয়তানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত হয় সেই শয়তানকে রমাদান মাসে শৃঙ্খলিত করা রাখা হয় এজন্যই তো দেখা যায় রমাদান মাস আসে তখন খারাপ মানুষগুলো ইবাদাত শুরু করে রমাদান মাস আসে একজন ঘোষখর ঘোষ খা ছেড়ে দেয় অনেকেই রমাদান মাস আসে একজন সুদখর সুদ খাওয়া ছেড়ে দেয় রমাদান মাসে একজন ব্যক্তি যেন একটি সালাদ আদায় করতো না সে সালাদ শুরু করে কারণ শয়তানকে বন্ধ করে রাখা হয় শয়তান মানুষকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে না এই জন্যই এত খারাপ মানুষগুলোও ভালো পথে ফিরে আসে রমাদান মাসে এবং রমাদান মাস এমন একটি মাস যে মাসে কি করা হয় আল্লাহ তালা মানুষকে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন ইন্না লিল্লাহি আইন দা কুল্লি ফেতরিন হতাকা ও জালি কাফি কুল্লি লাইলাতিন নিশ্চয় আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার নিকটে কি হয় প্রত্যেক রাত্রে ফে ফেতরের সময় বলতে রাত বোঝানো হয়েছে যেহেতু দিনের বেলা সিয়াম পালন করা হয় আর খাওয়ার সময় হচ্ছে রাত শুধু ইফতারের সময় নির্দিষ্ট নয় হাদিস দ্বারা বরং ইফতারের সময়টাও এবং রাত পুরা রাতই আল্লাহ তালা কি করেন মানুষকে মুক্তি দান করেন এবং সেটা প্রত্যেক রাত্রেই প্রত্যেক রাত্রেই অতএব রমাদান মাস অবশ্যই ফজিলতপূর্ণ রমাদান মাস এমন একটি মাস রমাদান মাস এমন একটি মাস যেই মাসে মানুষ কি করে ক্ষমা লাভ করতে পারে মানুষ আমরা সবাই পাপি পৃথিবীতে আমরা পাপ করি না এ ধরনের মানুষ পাওয়া যাবে না কারো দ্বারা বেশি পাপ হয় কারো দ্বারা কম হয় পার্থক্য এতটুকু কিন্তু আমরা কেউই পাপের ঊর্ধ্বে নই আর রমাদান মাস পাপ ক্ষমা করার একটা সর্বোত্তম মাস যেখানে পাপ ক্ষমা করে নেওয়া যায় এই জন্যই রসল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন মান সামানা ইমান ওহতিসাবান গফির আলহমা তাকাদ্দামা মিনজাম্বি যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সওয়াবের আশাই রমাদানের সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তালা তার সমস্ত গুণা মাফ করে দেন তার সমস্ত সাগিরা গুণা এখানে ছোট গুণার কথা বলা হয়েছে কারণ ভালো কাজের মাধ্যমে ভালো আমলের মাধ্যমে সৎ আমলের মাধ্যমে ছোট ছোট গুণাগুলো ক্ষমা হয়ে যায় আর বড় কাবিরা গুণা ক্ষমা হওয়ার জন্য তৌবা করা শর্ত তৌবা করলেই কাবিরা গুণা ক্ষমা হবে তৌবা কবুলের কিছু শর্ত আছে যেই পাপগুলো আল্লাহ তালার সাথে জড়িত 
সেই পাপগুলো থেকে তোবা করার তিনটি শর্ত রয়েছে এক আপনি প্রথমত যে পাপ করছিলেন এই পাপ থেকে বিরত হবেন পাপ ছেড়ে দেবেন দুই এতদিন যে পাপ কাজ করছিলেন এই জন্য নিজে অনতপ্ত বা লজ্জিত হবেন অনতপ্ত হয়ে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাইবেন তিন আর কোনো দিন এই পাপে জড়িত হবেন না এই পাপে লিপ্ত হবেন না এই বলে প্রতিজ্ঞা করবেন তাহলে আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে ক্ষমা করবেন যেগুলো পাপ আল্লাহর সাথে জড়িত আর যেগুলো মানুষের সাথে জড়িত সেই পাপগুলোর শর্ত চারটি যে তিনটা বললাম এই তিনটি এবং সাথে আরেকটি যার সাথে জড়িত কারো হক মেরে থাকলে তার হক ফিরিয়ে দেবেন তাকে অথবা অন্য কোনো পাপে জড়িত হলে কোনো মানুষের সাথে সম্পর্কিত তার থেকে ক্ষমা চাইবেন সে ব্যক্তি ক্ষমা করলে পাপ ক্ষমা হবে তাছাড়া ক্ষমা হবে না এই কাবেরা গুণা ক্ষমা হওয়ার জন্য এই তোবা অবশ্যই করতে হবে তাছাড়া তো কাবেরা গুণা ক্ষমা হবে না এগুলো ভালো আমল দ্বারা সাগিরা সাগির বা ছোট গুণা সমূহ মাফ হয়ে যায় আর ছোট গুণা মন বলতে এগুলো ছোট মনে করিয়েন না এটা বিরাট আমরা উঠতে বসতে প্রত্যেক ধাপে ধাপে যত ছোট ছোট গুণা করছি পাপ করছি সেগুলো পাহাড় সমতুল্য এমন মনে করিয়েন না যে ভালো কাজ হো ছোট গুণা ক্ষমা হয় বিষয়টা মনে হয় অত বড় কিছু নয় আসলে তা নয় বরং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে ভালো কাজ করলে আল্লাহ তালা ছোট ছোট গুণাগুলো ক্ষমা করে দেন এগুলো যদি ক্ষমা না হয় তাহলে এগুলোই পাহাড় সমতুল্য অতএব রমাজান মাস ক্ষমা অর্জনের মাস রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানসাম রামাদানা ইমানাউ ওয়াহতেসাবান গফির আল্লাহমিন জাম্বে যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সবের আশায় রামাজানের শ্যাম পালন করে আর তার সমস্ত সাগিরা গুণাগুলো ক্ষমা হয়ে যায় তারপরে বলছেন যে ওমান কামা ওমান ওমান কাম রামাদান ইমান ওয়াহতেসাবান গফির আল্লাহমিন জাম্বে আর যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সবের আশায় কেয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবের সালাদ বা রাত্রের সালাদ আদায় করে আল্লাহ তালা তার ছোট সব ছোটো গুণাগুলো ক্ষমা করে দেন আবার বলা হচ্ছে যে মান কাম লাইল তাল কাদরে ইমান ও এহতিসাবান গফির আল্লাহ তাকাদ্দাম আমিন জাম্বে যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সবের আশায় কদরের রাত্রিতে ইবাদত করবে আল্লাহ তালা তার সমস্ত সাগিরা গুণা ছোটো গুণাগুলো মাফ করে দেন অতএব রমাজান মাস ক্ষমা অর্জনের মাস আমাদের সামনে আসছে রমাজান মাস অবশ্যই আমরা সকলেই পাপি সকলেই নিজ নিজ পাপ ক্ষমা করে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং সব সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব এবং তোবা করব তোবা মানে ফিরে আসা আপনি পাপ থেকে ফিরে আসবেন এটাকে বলা হয় তোবা পাপ থেকে বিরত হবেন এর নাম হলো তোবা তারপরে ইস্তেকভার করবেন ক্ষমা চাইবেন আল্লাহর কাছে পাপও করবেন ক্ষমাও চাইবেন তাহলে এই আল্লাহ তালা এটা কবুল করবেন না বরং আপনি তোবা করবেন এবং ইস্তেকভার করবেন অর্থাৎ পাপ থেকে বিরত হবেন পাপ ছেড়ে আসবেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন তখনই আপনার এটা ক্ষমা হবে তারপরে রমাদান মাস এমন একটি মাস আগেই বললাম যে মাসটি হাজার মাসের চাইতে উত্তম এই মাস যেই মাসে একটি রাত আছে সেই রাতটির নাম হইল লাইলাতুল কাদর কদরের রাত যেটা হাজার মাসের চাইতে উত্তম যেখানে আল্লাহ বলছেন ইন্না জাল্লা হুফি লাইলাতুল কাদর নিশ্চয় কোরআন নজর হয়েছে কদরের রাত্রিতে ওমা আদরা কামাল কাদর ওমা ওমা আদরা কামা লাইলাতুল কাদর তুমি কি জানো কদরের রাত্রি কি লাইলাতুল কাদর খৈরুম মিন আলফি শাহার কদরের রাত্রি হচ্ছে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ এই লাইলাতুল কদর অন্য কোনো মাসে নেই একটা রাত যেটা হাজার মাসের চাইতে উত্তম সেই রাত্রে অন্য কোনো মাসে নেই তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অন্য কোনো মাসের চাইতে বাকি এগারোটি মাসের চাইতে রমাজান মাসের ফজিলত এমনিতেই বেশি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন যে ইন্নাহাদাকুম এই মাস অর্থাৎ রমাজান মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত উপস্থিত হয়ে যায় হয়েছে ও ফি হে লাইলাতুম এবং এই মাসের মধ্যে এমন একটা রাত রয়েছে খৈরমেন আলফি শাহরিন যেই রাতটি হাজার মাসের চাইতে উত্তম মান হরিমাহা ফাকাদ হরিম আল খৈরাকুল্লাহ যে ব্যক্তি এই রাত থেকে বঞ্চিত হবে সে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হবে আর বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এটা থেকে মাহরুম হয় না বঞ্চিত হয় না অতএব আমরা এই রাত অনুসরণ করার চেষ্টা করব এই রাত অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব এই রাত কোন রাত সেটা হলো রাসুল সাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী রাসুল সাল্লাম বলেছেন 
যে শেষ দশকের বেজোর রাত্রি অর্থাৎ একুশ রাত্রি সাতাশ একুশ রাত্রি পঁচিশ রাত্রি সাতাশ রাত্রি উনত্রিশ রাত্রি কোনো টাই কিন্তু ফেলে দেওয়ার নয় সবগুলোই আমরা পালন করার চেষ্টা করব কারণ শেষ দশকের বেজোর রাত্রি তা আমরা শুধুমাত্র সাতাশেকেই গ্রহণ করি হতে পারে সাতাশে আল্লাহ আলম কারণ সেটাও একটা শেষ দশকের বেজোর রাত্রি হতে পারে কিন্তু আমি সবসময় সাতাশেই পালন করলাম যদি না হয় কারণ রাসুল শাহ সাল্লাম সাতাশেকে নির্দিষ্ট করে দেন নাই অতএব একটা রাত করে নির্দিষ্ট না করি অবশ্যই আমরা সাতাশেও সাতাশে রাত্রিতেও আবাদাত করব সাথে সাথে বাকি বেজোর রাতগুলো আমরা আবাদাত করব যেন আমাদের থেকে আমরা যেন লায়লাতুল কদর থেকে বঞ্চিত না হই এই জন্য আমাদের সে প্রচেষ্টা চালানো দরকার এবং রামাদান মাস এমন একটা মাস যে মাসের শ্যাম পালনের মাধ্যমে কি হয় সাগরা কোনো আসময়ের কাপ্ফারা হয়ে যায় কাপ্ফারা হয়ে যায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছে এক রামাজান পর্যন্ত আরেক রামাজান যত সাগরা গোনা হবে যদি রামাজান মাসে সঠিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শ্যাম পালন করে তাহলে পরবর্তী রামাজান আসা পর্যন্ত তার সাগরা গোনাগুলো ক্ষমা হয়ে যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে আসসালাউতুল খামসু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ওয়াল জুমাত ইল আল জুমাতে এবং জুমা এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময় ও রামাদান ইল আ রামাদান এক রামাদানের শ্যাম পালন করলে পরবর্তী সে রামাদান আসা পর্যন্ত কি হয় মোকা ফেরা তুম্মা বাইনা হুন্না এটা কি হয় এর মধ্যবর্তী সময়ে যে পাপ হয় ছোট ছোট পাপগুলো হয় সেগুলোর কাফরা হয়ে যায় এটা এদাজ তানাবাল কাবা এর যদি সে কাবেরা গুনা থেকে ক্ষমা মানে বেঁচে থাকে অর্থাৎ কাবেরা গুনা ক্ষমা হওয়ার জন্য অবশ্যই তাকে তোবা করতে হবে কাবেরা গুনা এর মাধ্যমে ক্ষমা হবে না অবশ্যই তোবা করতে হবে এবং একজন ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করে নিয়মিত শ্যাম পালন করে সে আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তি অবশ্যই সে সবসময় আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাই অতএব যে ব্যক্তি নিয়মিত শ্যাম পালন করে নিয়মিত সালাত আদায় করে তার সাবেরা গুনা কাবেরা গুনা সবই ক্ষমা হয়ে যায় কারণ এ ধরনের ব্যক্তি অবশ্যই সে সবসময় তোবা করে যখনই সে কোনো পাপ করে ফেলে তখনই সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা করে ক্ষমা চায় আল্লাহর কাছে সে ক্ষমা চায় এবং সে পাপ থেকে বিরত হয় এটা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য এটা হলো ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য তারপরে রামাদান মাস হচ্ছে একটা বরকতপূর্ণ মাস বিরাট বরকতপূর্ণ মাস রাসুল সাল্লাম বলছেন যে এতা এখন শাহরু রামাদান তোমাদের কাছে তোমাদের সামনে রামাদান মাস আসছে কি শাহরুন মুবারক রামাদ সেই মাসটি হলো বরকতপূর্ণ মাস ফারদ আল্লাহ আলাইকুম সিয়াম আহু সেই বরকতপূর্ণ মাসে তোমাদের করে আল্লাহ তালা সিয়ামকে ফরজ করেছেন তাহলে রামাদান মাস একটা বরকতপূর্ণ মাস যেই ঘোষণা আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম দিয়েছেন কিসের বরকত সেটা হইল বেশি বেশি নেকি অর্জনের বরকত অল্প আমল করবেন নেকি বেশি পাবেন আমল অল্প করলেও বেশি নেকি হাসিলের একটা মাস নেকির বরকত আসলে নেকি হাসিলের বরকতের মাস রামাদান মাস কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন কুল্লু আমাল ইবন আদমুল হাসান আশ্র আমিহা ইলা সব আমিয়াতে দয়াফিন আদম সন্তানের প্রত্যেকটি আমল কি হয় দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা বৃদ্ধি করেন দশ গুণ থেকে রমাজান মাসে আল্লাহ তালা আদম সন্তানের আমল সৎ আমলগুলো দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন কল আল্লাহ আজাল তারপর বলছে আল্লাহ তালা বলেন ইল্লা সৌমা কিন্তু শ্যাম ব্যতীত অন্যান্য আমলের অন্যান্য সৎ আমলের নেকি আল্লাহ তালা দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন কিন্তু শ্যাম ব্যতীত শ্যামের নেকির বরকত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় শ্যামের নেকি দশ গুণ থেকে সাত শত গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং আল্লাহ তালা বলছেন ফাইন্নাহলি ওয়ানা আজি বিহি কারণ শ্যাম বান্দা আমার জন্যই পালন করে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই পালন করে অথবা আমি নিজের প্রতিদান দেব আল্লাহ যদি নিজে কারো প্রতিদান দেন তাহলে আল্লাহ কত দিতে পারেন সেটা আমাদের কল্পনা তো আসবে না হয়তো আমি আমি যতই কল্পনা করি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ এর চেয়ে বেশি দিবেন কারণ আল্লাহর কাছে নেকির শেষ নেই কমতি নেই অফরন্ত নেকি আল্লাহর কাছে আছে 
আল্লাহ সব কিছু আমাদেরকে দিয়ে দিলেও আল্লাহ যদি দুনিয়া সব দুনিয়া দিয়ে দেন আমাদেরকে তা আল্লাহর ধনভাণ্ডার থেকে কিছুই কমবে না আল্লাহ ধনভাণ্ডার থেকে কিছুই কমবে না অতএব আল্লাহ আমাদেরকে দিতে চাচ্ছেন নিজে বলছেন ফাইন না হুলি ও আন আজ জি বিহি শ্যাম বান্দা আমার জন্যই পালন করে আমি নিজে তার প্রতিদান দেব অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে এই কথা এত নিজ হাতে প্রতিদ্বন্দ্বার কথা বলেন নাই শ্যাম এমন একটা আইবাদাত যেটা আল্লাহ তালা অত্যন্ত খুশি হন এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ফাইন না হুলি ও আন আজ জি বিহি শ্যাম বান্দা আমার জন্যই পালন করে আমি নিজে তার প্রতিদান দেব মাসা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে প্রতিদান দিক হ্যাঁ তারপরে বলছেন যে ইয়াদা আউসা হুয়াতা হু ওয়াত আয়ামা হু মিন আজলি কারণ সে তার শাহওয়াত সে তার শাহওয়াত থেকে বিরত থেকেছে শাহওয়াত মনোবৃত্তি থেকে বিরত থেকেছে কি সামনে বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে সে চাইলেই স্ত্রীর সাথে মিলনে লিপ্ত হতে পারত কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ভয় যে ব্যক্তি শ্যাম পালন করে আল্লাহর ভয় এত সুন্দরী স্ত্রী তার সামনে থাকা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর সাথে মিলনে লিপ্ত হচ্ছে না তার সামনে সুন্দর সুন্দর খাবার রয়েছে খাদ্য রয়েছে তার মন চাচ্ছে যে খাবারটি শ্যাম পালন না করলে আমি খাবারটি খেয়ে ফেলতাম কিন্তু দেখিন রামাজান ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে কত সুন্দর সুন্দর খাবার তৈরি হচ্ছে কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও কেউ সেগুলো খেয়ে দেখে না সেগুলো টেস্ট করে দেখে না যে কত টেস্টটা কেমন হয়েছে সেটাও সে দেখে না কারণ সে শ্যাম পালন অবস্থা আছে অথবা এটা কার জন্য করছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সামনে মজুদ এত সুন্দর সুন্দর খাবার কিন্তু সে খাচ্ছে না একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই জন্যই আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াদা উষা হুয়াতা হুয়াতা আয়ামা হু মিন আজলি সে তার শাহওয়াত মনোবৃত্তি থেকে বিরত থেকেছে অত আয়ামা তার খাদ্য থেকে সে বিরত থেকে সে খাদ্য খায় নাই তার সামনে খাদ্য ছিল খেলেই পারত কিন্তু সে খায় নাই সে বিরত থেকেছে একমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্য এই জন্য আমি তাকে নিজ হাতে এর প্রতিদান দেব নিজ হাতে এর প্রতিদান দেব অতএব রামাদান মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস এ মাস আমাদের সামনে আসতেছে সামনে আর কয়েকদিন পরে অবশ্যই আমরা মানসিকভাবে শারীরিকভাবে সার্বিক প্রস্তুতি আমরা গ্রহণ করব যেন রামাদানের পূর্ণ ফজিলত আমরা হাসিল করতে পারি হতে পারে আমার আপনার জীবনের এটাই শেষ রামাদান হতে পারে আমার আপনার জীবনের এটাই শেষ রামাদান আগামী রামাদান আর পাবো কি না তার শেষ ঠিক নেই হতে রামাদান মাস আসছে পূর্ণ ফজিলত আমরা হাসিল করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এবং রামাদান মাস এমন মাস নেকি বেশি বেশি নির্গি অর্জনের মাস যেমন রামাজান মাসে রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন যে ফাইন্না ওমরা তান ফি রামাদান হজ্জাতুন রামাদান মাসে যদি কেউ একটা ওমরা পালন করে ওমরা করে তাহলে সেটা হজ্জের সময় নেকি হয় হজ করলে যত নেকি হয় অন্য মাসে রামাদান মাসে একটা ওমরা হজ জেল হজ মাসে এত হজ তো একটাই মাসে হয় হজ করলে যত নেকি হয় রামাদান মাসে কেউ যদি ওমরা করে তাহলে সমপরিমাণ নেকি হয় এই জন্যই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তা ইন্না ওমরা তান ফি রামাদান হজ্জাতুন রামাদান মাসে একটি ওমরা হজ্জের সমান নাকি হজ্জের সমান নাকি অতএব আমরা যারা পারব যারা সক্ষম হব রামাদান মাসে ওমরা পালন করার তারা অবশ্যই চেষ্টা করব রামাদান মাসে আমরা ওমরা পালন করার চেষ্টা করব যথাসাধ্য কারণ রামাদান মাসে ওমরা করার ফজিলত অনেক বেশি তো এটা বলছিলাম রামাদান মাস আসছে সামনে আমাদের এই ফজিলত হাসিল করার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রামাদান মাস সে প্রবেশ করার তৌফিক দান করুন এবং রামাদান মাসের পূর্ণ ফজিলত হাসিল করার তৌফিক দান করুন রামাদান মাসে ক্ষমা অর্জনের তৌফিক দান করুন রামাদান মাসে জান্নাতে জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার জন্য যা দরকার সেটা অর্জন করার তৌফিক দান করুন আমিন এই বলে আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি ইনশা আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে রামাদান সংক্রান্ত যত মাসলা মাসাইল আছে যেটা মানুষের জীবনে খুব প্রয়োজন হয় সেটা সার ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আজকে এ পর্যন্তই আলোচনা করলাম ইনশা আল্লাহ আবারও পরে রামাদানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই 
رمضان مشر فضل ارضن کرو تو فیک دن کرون آمین قول قول هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته